हेलो स्टूडेंट्स आज हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस का एक चैप्टर पार्शियल डिफरेंशिएशन या पार्शियल डेरिवेटिव आए हैं आपके लिए इसमें क्या है कि यू जो है एक्स और वाई का एक फंक्शन है और इसमें एक्स और वाई जो है इंडिपेंडेंट फॉर्म वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं यानी एक्स को वाई से कुछ लेना देना नहीं है इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि जैसे किसी ट्रेंडिंग का अगर एरिया निकालना हो तो उसका फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड होता है हाफ गुना आधार गुना होना चाहिए अगर आधार बढ़ा दिया जाए तो एरिया बढ़ जाएगा आधार घटा दिया जाए तो ऊंचाई के बढ़ने से एरिया का बढ़ना घटना यहाँ पर निर्भर नहीं कर रहा है इसलिए यहाँ कहा जाएगा एरिया दट इज ए इज ए फंक्शन ऑफ टू वेरियबल्स एक्स एंड वाई यहाँ पर कोई एक के बढ़ने पर एरिया बढ़ घट सकता है किसी एक एक्स अगर बढ़ जाए तो भी एरिया बढ़ जाएगा एक्स घट जाए तो एरिया घट जाए वाई नहीं भी बढ़े तो भी एरिया बढ़ घट सकता है अगर एक्स खाली बढ़ जाए तो या खाली वाई बढ़ जाए तो एरिया बिल्कुल इसी बात को यहाँ पर समझा जा सकता है कि दो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई एक्स और ये दोनों इंडिपेंडेंट है और कहा जाता है कि एक्स में बढ़ोतरी यदि डेल्टा एक्स दिया जाए स्मॉल इंक्रीमेंट डेल्टा एक्स इज स्मॉल इंक्रीमेंट इन एक्स ये चेंजेज है और वाई में कोई चेंज नहीं है और यह लिमिट यदि एग्जिस्ट करता हो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई माइनस एफ एक्स वाई अपॉन डेल्टा एक्स वेन डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो वॉट एवर मेनर डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो किसी भी परिस्थिति किसी भी तरीके से डेल्टा एक्स यदि जीरो की ओर हो जाता तो इस लिमिट को एग्जिस्ट करने के लिए यूनिकली एग्जिस्ट करने के लिए हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव कहेंगे और इसको तीन तरीके से हम लोग डेट कर सकते हैं और इसे हम लोग इस प्रकार व्यक्त करते हैं वेल्यू अपॉन डेल एक्स या यू एक्स या एफ एक्स के द्वारा दैट इज वेल्यू अपॉन डेल एक्स इज टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो फंक्शन एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई माइनस फंक्शन एट एक्स वाई अपॉन डेल्टा एक्स एंड दिस लिमिट मस्ट बी यूनिक एग्जिस्ट मस्ट एग्जिस्ट यूनिटी एक चीज मान होना चाहिए इसका कोई दो मान नहीं होना चाहिए इसी प्रकार यदि हम लोग एक y दूसरा फंक्शन है फिर उसी प्रकार y फंक्शन फिर ले रहे हैं x और y में और ये दोनों वेरिएबल फिर x और y एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते लेकिन इस बार y का चेंजेस लेते हैं y प्लस डेल्टा वाई और x को कांस्टेंट रखते हैं कीपिंग x कांस्टेंट और x रिमेन्स कांस्टेंट देन द लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू जीरो फंक्शन एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस फंक्शन एट एक्स वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई इज कॉल्ड द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई और विथ रिगार्ड टू वाई And usually denoted by del u upon del y or del f upon del y or u y. That is del u upon del y is equal to limit delta y tends to zero function at x y plus delta y. माइनस फंक्शन एट एक्स वाई डेल्टा एंड दिस लिमिट मस्ट एग्जिस्ट यूनिटली एंड दिस लिमिट मस्ट एग्जिस्ट यूनिटली दिस लिमिट मस्ट एग्जिस्ट यूनिटली एक ही मान होना चाहिए कोई दूसरा मान नहीं होना चाहिए लिमिट मस्ट एंड दिस लिमिट मस्ट एग्जिस्ट यूनिटली यूजली डिनोटेड बाय आइडर डेल्यू अपॉन डेल वाई और डेल एफ अपॉन डेल वाई और यू वाई so limit del u upon del x is defined as there will be increment or change in the value of x not in y and while del u upon del y is defined as there is change in y not in x not in x change in y not in x divided by delta y here divided by delta limit delta x tends to zero here limit delta y tends to zero ab ek example ke dwara is baat ko samajhte hain mom ya ki you ek फंक्शन है जो एक्स और वाई में इस प्रकार डिफाइंड है यू इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर तब हम 
हमें डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल यू अपॉन डेल वाई याद करना है देन वी हैव टू फाइंड डेल यू अपॉन डेल एक्स एंड डेल यू अपॉन डेल वाई गिव अप हियर गिव अप गिव अप यू इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर डिफरेंशिएटिंग पार्शियली With respect to x, keeping y constant, both sides, we get del u upon del x, del upon del x. x cube plus x square y minus x y square. This is a sum of three functions. One is u, other is v, and finally third function is w. यहाँ पर हम लोग वही rule लगाएंगे जो ordinary differentiation में लगाया करते थे. That is del upon del x of x cube. u का differentiation plus v का differentiation minus w का differentiation. That is partial derivative of x square y, a minus partial derivative of x y square. This is the same rule which we have earlier studied in ordinary differentiation. ये वही नियम है जिसको ordinary differentiation, यानी y is equal to f x, u plus v के केस में पढ़े थे, तो d y by d x is equal to d u by d x. प्लस डिग्री बाय डी एक्स ये ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन में जो रूल हम लोग पढ़े हुए थे वही पार्शियल डेरिवेटिव के लिए रूल लागू होगा एक्स क्यू का डेरिवेटिव हो गया थ्री एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स एन का होता है एन एक्स एन माइनस वन तो एक्स क्यू इज टू थ्री एक्स स्क्वायर हियर वाई इज कॉन्स्टेंट सो वी हैव टू डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर ओनली एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज टू एक्स अगेन वाई स्क्वायर इज कॉन्स्टेंट वी हैव टू डिफरेंशिएट एक्स ओनली x only means x with respect to x is equal to one. So this is three x square plus two x y minus y square is the derivative partial derivative of the given function u with respect to x keeping y constant. Next, we have to find del u upon del y. Again, differentiating partially. One with respect to y, keeping x constant, we get that is del u upon del y is equal to del u upon del y. Here del upon del del upon del y is an operator. Is it x cube plus x square y minus x y square. Again, applying this same rule, that is del upon del y of x cube plus del upon del y of x square y minus del upon del y of x y square. This time, we have to differentiate the given function with respect to y at each and every place. The derivative of x cube with respect to y is equal to zero. Because x is constant here, because x is constant, and we have to differentiate it partially with respect to y, so its differentiating value is zero. Here again, x square is constant, that is x square out, and then differentiating y partially with respect to y, which is again one, and minus. Here again, x is constant, that is x out. And to differentiate y square with respect to y, which yields to y, that is x square minus 2x square y. This is the derivative of the given function u with respect to y. Similarly, if u is a function of three independent variables x, y, and z. Then partial derivative of this f or this u with respect to x, keeping y and z constant, d 
denoted by del u upon del x is equal to limit delta x tends to 0 function at x plus delta x y z minus function x y z divided by delta x provided remain keeping y and z as constant del u upon del y is equal to limit delta y tends to 0 function x y plus delta y z minus function at x y z divided by delta y keeping x and z constant keeping x and z as constant and del u upon del y this is called partial derivative of f with respect to y and this is called partial derivative of f with respect to z is equal to limit delta z tends to 0 function x y z plus delta z minus function x y z divided by delta z keeping x and y as constants कहने का यह मतलब है कि जब x के रिस्पेक्ट में पार्सिटी डिफरेंशिएट करेंगे तीन फेरियबल वाला किसी फंक्शन को तो y और z को कांस्टेंट रखना है टोटली कांस्टेंट रखना है और जब y के रिस्पेक्ट में उसी u को पार्सिटी डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में तो x और z को टोटली कांस्टेंट रखना है उसको छूना तो नहीं है और इसी प्रकार del u को यदि z के रिस्पेक्ट में या f को यदि z के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया जाए तो इस बार x और y को टोटली कांस्टेंट मान करके रखना है कोई भी एग्जांपल देखा जा सकता है इस पर और इस प्रकार फोर वेरिएबल्स फाइव वेरिएबल्स और सिक्स वेरिएबल्स भी दिखाए और इन वेरिएबल्स भी डिफरेंशिएट किए जा सकते हैं तो इस प्रकार पार्शियल डेरिवेटिव हम लोग दो वेरिएबल और तीन वेरिएबल और हायर वेरिएबल के इधर और मोर देन थ्री वेरिएबल्स भी हम लोग देख सकते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव के बारे में बताएंगे तब तक आप इसको देखिए बढ़िया से कहाँ समझ में नहीं आता है फिर हमको बताइए लाइक कीजिए कमेंट कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और स्वस्थ रहिए धन्यवाद